President, please be seated. Veuillez vous asseoir. The court is back in session. And the floor is now Reprise given to the defense team for Mr. Nguyen Chia to resume the questioning. You may now proceed. Uh, thank you, Mr. President. Um, good morning again, Mr. Witness. Um, my last Merci, le Bonjour, questions, Monsieur my last topic is, is the following. Um, and again, I, I refer to something in your DC Chem uh, statement, and I'm seeking some clarification. Um, that is page 21, year N, uh, 01098766, and Khmer, in that DC CAM statement, Mr. Mr. Witness, you, you speak about someone um, called Chan Chakrai. Um, who was Chan Chakrai? Answer. I do not know Chan Chakrai. Um, let me see if I, I can refresh your memory. Um, Mr. Witness, la mémoire, um, Monsieur le in that particular page of your DC Chem statement, um, you say that um, you say the following. However, after I had been there for a few Cependant, months, I was horrified mois, to hear about the arrest of the military commander Chakrai. Chakrai. I don't know where le he's from. Je ne sais pas il vient. Question. Um, was he Chan Chakrai? And then you answer, well, he wasn't Chan Rangzi. He was Chan Chakrai, who used to be the commander of the Khmer Rouge troops. There was an internal conflict between the East and Southwest Zone. I learned about it when I went to live in Kandal's tomb. What did you ask me a moment ago? And then it goes on. So, so again, um, does that maybe refresh your memory? Chan Chakrai being a military commander uh, from the east. Answer. Réponse. I said I do not know this person. It is true that I do not know him, and I never, I have never seen him personally. Perhaps Ye Bo, the Kinswai District Committee, made mention about uh, the person by the name Chan Jack Gray, who, and she said uh, the. East Zone soldiers had the conflicts with uh, the party. She made a mention about the conflict and the person by the name you mentioned for just a brief moment. Do you remember whether she uh, expanded on that, whether she gave some more details as to this conflict, or is that all that she told you? But from answer, she did not expand uh, further Réponse. on the issue. Elle en a pas parlé plus avant. She was speaking about this issue while, on, while she was on the journey to Kampong Swai, the location where I was living. She did not mention this point in the meeting held among all cadres. Um, and, and the, the Chan Rengzi that you refer to, Question is that uh, Nora Dom, Chan Rengzi, yes. -ce que uh, Nora from Kampong Spu province? province de Kampong Spu? Answer. Regarding Nora Dom Chan Rengzi, I heard uh, this name from 
the military. Uh, he was stationed at Kampong Spu battlefield, the last uh, uh, location liberated. Um, thank you very much, Mr. Witness. Thank you, Mr. President. I'm done. President, the floor is now given to the defense team for Mr. Kyusampon. Thank you, Mr. President. We do not have any complimentary questions for this witness. So good then. The hearing of this testimony of Sawon has come to a conclusion now. Thank you, Mr. Sawon, for coming to testify before the chamber for two days. Your testimony shall be a contribute to the assentment of the truth. You may now be accused. You may return to your residence or to anywhere you wish to go. I wish you good health, good luck, and prosperity in your life. Court officer, please work with Wesu to send to send Mr. Sawon to his resident or the location where he wishes to go. Before the chamber starts to hear 2TCW 1008, the chamber wishes to hear submissions on the request by the co-prosecutor to admit into evidence six documents from other case files into case 002 slash 02. And uh, these documents are um, meant document to use during the examination of 2TC 1008. Uh, party can refer to E319-36 dated 16 November 2015. And also, party can refer to E319-22.3.32 This document um, I intended to be used during the examination of 2TCW1 so the chamber is now hearing the submissions of the request before we start to hear 2TCW 1008. The floor is now first given to the co-prosecutor to submit his request. Thank you. Good morning, Mr. President. We have indeed effectivement une requête d'utilisation des documents qui ont été soumis comme élément de preuve à la Chambre dans une requête précédente, mais la Chambre n'a pas encore statué sur un certain nombre de ces documents, cinq documents précisément, quatre qui émanent de du témoin de TCW 2008 qui va comparaître dans un instant et un autre testifie du mois partie civile 319-23.3.28. Je ne pense pas que cette requête devrait poser de problème étant donné qu'il s'agit de quatre procès verbaux d'un témoin appelé à comparaître et qu'il est dans l'intérêt évidemment de toutes les parties de pouvoir From utiliser ces procès verbaux ainsi que dans l'intérêt so de la Chambre de pouvoir les utiliser. Par ailleurs, il s'agit de documents document suffisamment récents pour qu'ils ne tombent pas sous le coup euh, du 
critères de retard. Donc, en fait, so we cannot simplement, be il s'agit de documents qu'il faudrait, que nous demandons de so pouvoir utiliser, étant donné que la Chambre ne s'est pas encore prononcée dessus. Uh, uh, il y avait un cinquième document, et je crois que j'ai fait une erreur, uh, that, uh, effectivement, un cinquième procès-verbal du uh, même fifth. témoin, Record of interview Celui-là a été euh, proposé comme moyen de preuve à placer devant la Chambre as an euh, par l'équipe de défense de Nunchia. Dans une autre requête, Nunchia nous Defense souhaitons, team. comme toutes les autres équipes, And like euh, all the other les autres teams parties présentes ici pouvoir utiliser cette déclaration précise là également. Voilà, je crois qu'il n'y a pas, euh, à mon avis, de difficulté particulière so par rapport à cette requête basée sur 87.4 qui a été transmise, si je ne me trompe pas, au mois de novembre 2015. Colleague lawyers for President civil party, do you wish to make any submissions on the request of submitted by the international co-prosecutor regarding the documents to be used in the examination of 2CTW 1008? Lead co lawyer for civil parties, we. Uh, Colleague lawyer for the civil party do not object to the admission of uh, these documents. President, what about the defense team for Mr. Nguyen Chi? You can now proceed with your submission if you, with the response if you have. Um, Mr. President, uh, insofar as it concerns the WRIs of uh, the upcoming witness, we have uh, no objection to having them admitted. Pour que ces um, documents soient admis. But um, maybe you do allow me um, et me to remind the chamber of our, our, of our pending oral request in relation to uh, um, qui est en a DC CAM statement of a a witness and a WRI of a witness from Division 164, de la division that is E319-23.3.17.2. E319-23.3.17. You might recall we had a discussion about these two um, documents parlé. last week. La I dernière. intend to use them again. Uh, not again, I intend to use them with this witness. So, avec, uh, ce um, if it's possible, Ainsi, while we are now discussing admitting these other documents, whether the Chamber can also include in its decision um, a decision on our oral application. Sorry, Council, was, was that the document where we actually Je pense, sent an email? Est-ce que c'est le document au sujet duquel nous avons envoyé un email en vous demandant des clarifications? Because it appeared that Parce qu'il semble there was some confusion in the record. Il y a une certaine confusion. I'm not entirely sure. Maître Gopé, je ne suis pas entièrement sûr. C'est um, le document civil party lead lawyer objected to. It was on the interface. Auquel ont fait objection um, les parties civiles. C'était sur l'interface. C'est la déclaration du CDCAM de Namban. Um, I wasn't able to use it Je n'ai pas pu l'utiliser pendant l'examen de Prom Sarat. Um, Make an oral application. So I think that is still outstanding. I do not recall additional questions from the chamber in relation to these WRIs, WRI and DCCAM statements. President, you have the floor now, Judge Lavagne. Oui, autant qu'ils m'en souviennent, Maître Copé, ce que la Chambre aimerait avoir, c'est une requête motivée en expliquant comment les critères qui sont fixés par l'arrêt 87.4 sont remplis. Si vous faites simplement une requête en demandant de déclarer ces documents recevables sans fournir plus d'indications, ils ne pas être beaucoup plus avancés. Si vous les faites en évidence sans vous expliquer pourquoi, we wouldn't make much progress with such an application. Um, I, I, I got that same question from Judge Fens uh, at the hearing of Prince Rod, and I replied 
ainsi, il s'agit du même type de déclaration que ce qui a été donné par le DCW 1008 et de ce qui a été donné par Comsarat. Je peux tout à fait le répéter. Ce, ces documents abordent en détail le traitement des pêcheurs, des pêcheurs Thaï, des réfugiés Thaï, des politiques, de ce qu'il faut faire des réfugiés, des politiques en ce qui concerne ce qu'il fallait faire sur les eaux territoriales. Ainsi, les deux procès-verbaux d'audition et l'entretien du CDCAM sont au même niveau que Poumsarat et le témoin que l'on va entendre. Ainsi, mon argument est le suivant. Ces documents, c'est-à-dire les déclarations de CDCAM et les procès-verbaux d'audition, sont très pertinents pour le segment en question. Donc, si je comprends bien, Maître Copé, vous nous demandez so aujourd'hui de réexaminer cette question, puisque, me semble-t-il, lors de la précédente audience, la Chambre avait rejeté votre demande. Quand vous avez fait l'initiative d'application, la Chambre a rejeté cette application. Je vous rappelle également so, qu'un des critères de l'arrêt 87 c'est aussi le fait que la demande soit présentée en temps utile et à cet égard, je peux vous dire ce que je veux dire. Quand est-ce que ces documents ont été communiqués et ce qui en est Je vous remercie de votre application. J'ai fait la requête à l'oral. It was my understanding, but maybe that was wrong. That you hadn't decided upon it. That's why I made the argument at the time answering Judge Fenton's question why it was prima facie relevant. It's my understanding that it is also possible to do to make oral applications or oral applications. So that's what I have done. I'm repeating now what I said earlier about this document. So I think, unless I'm mistaken, that that application was still outstanding. Et donc, euh, je like pensais que la décision n'avait pas encore été prise. So my question again is, uh, ma question à nouveau, ma so requête ce serait it, de vous demander so de bien vouloir prendre une décision, de sorte witness. que je puisse utiliser ces déclarations avec le prochain témoin. Oui, merci, Monsieur le Président. Yes, euh, en ce qui you, concerne les documents regards, euh, évoqués par documents Monsieur le coprocureur, il va de soi que s'agissant de témoins qui ont comparu ou à comparaître la défense de Pessampon ne s'y oppose pas. Euh, un point peut-être à rajouter, euh, puisque c'est quelque chose qui est susceptible aussi de se présenter un jour au niveau de la défense de Pessampon pour euh, des requêtes 87-4 par rapport à la tardivité euh, de la demande sur ce point particulier qui est la division 164 et un, des éléments qui sont produits uniquement dans le cadre d'interrogatoires de témoins que la Chambre a souhaité entendre malgré l'opposition de la Défense. Là, je rappelle que le document dont mon confrère a demandé le versement est un document qu'il juge utile dans le cadre de sa Défense pour le pour euh, euh, l'interrogatoire de témoins qui ont été demandés euh, par les coprocureurs à la suite de PV dans 003 et 004. Je rappelle que la division 164, particulièrement, et tous ces éléments-là, ne figuraient pas dans notre ordonnance de clôture. Donc c'est vrai que... Il y a des éléments que nous ne pouvions pas anticiper avant le moment où la Chambre a accepté d'entendre ces témoins venant, venant de, 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 des instructions en cours dans 03 et 004. Donc ça, c'est aussi un élément que je tiens à souligner à l'attention de la Chambre sur ces témoins en particulier. Je, je ne suis pas encore dans cette situation-là, mais sur la question de la tardivité de la demande, il faut aussi prendre cet élément, cet élément en compte. Filing documents in a timely manner. So I would request that this document be taken into account. Let me ask for a last clarification. The witness has been called by the prosecution 
Oui, effectivement, il a été demandé par le contraire, mais à la suite de l'acceptation d'autres témoins de 0304. C'est toujours le problème, c'est qu'on est en réaction par rapport à de la nouvelle preuve qui est introduite dans le procès 02-2. Donc, j'attire l'attention de la Chambre sur le fait que parfois, oui, on réagit en fonction de choses qui n'étaient pas dans l'ordonnance de clôture et on fait comme on peut. To have it complete, Mr. Cope, please do us the favor and tell us why you couldn't um, make the request to hear the witness, the one where you now requested us to rule on, rule on at an earlier stage, because that's the other one under Rule 87.4, you have to reason. The first one is 87.3, this is uh, relevant, understood. Now please reason the second requirement, 87.4, then we have a formal request. Deuxième prescription pour qu'on ait une véritable requête formelle. Maître Cope, je puis tout à fait. Le premier moment à partir duquel c'est devenu pertinent, c'est lorsque nous avons abordé le segment partiel sur les eaux territoriales et le vietnamien. C'était lorsque la Chambre a décidé d'entendre PACSOC quelque part mi-décembre. Lorsque cette décision a été faite, nous avons demandé à entendre le témoin qui va venir et le dernier témoin. Comme vous le savez, c'est un segment qui n'a pas du tout été débattu et abordé dans l'ordonnance de clôture. C'était inconnu, en tout cas, pour la défense. Pour le témoin précédent, nous avons demandé cette déclaration du CDCAM et cela nous a amené à comprendre que c'était extrêmement pertinent. Il est vrai que nous aurions pu aussitôt déposer une requête 87, mais nous sommes tombés dessus seulement deux jours avant que le procès ne comparaisse. Donc nous l'avons placé sur l'interface. Mais comme nous manquons de ressources, nous n'avons pas pu déposer de requête de 87. Donc, lors de l'audience, j'ai fait une demande orale. Voilà l'explication. Je peux ajouter à la Chambre une certaine lénience parce que j'aimerais demander la clémence de la Chambre étant donné le caractère nouveau de ce sujet. Et parce que votre décision n'a été prise que mi-décembre, votre décision qui consistait à réciter à comparaître PACSOC et également du fait que même si vous avez octroyé davantage de moyens à la défense, nous n'avons pas du tout été en mesure d'utiliser ces fonds supplémentaires et le fait que l'administration n'est pas très efficace, on ne nous aide pas beaucoup là-dessus. Techniquement, cela aurait peut-être pu être fait, mais entre les deux, il y a eu beaucoup de raisons telles que Noël et le jour de l'an et j'en passe des meilleurs. International Deputy Co-Prosecutor, what do you think concerning the request of Nguyen Chia? Thank you, Mr. President. First, yes, it's true that the witness who's coming was requested by the Nguyen Chia defense. It's clear. I simply want to specify that it was oui, en novembre, nous avons requesté que les WRIs de ce témoin soient placés comme preuve devant la Chambre. Concernant la requête qui a été formulée maintenant, la dernière fois que nous étions opposés parce que les procédures sont en place et les requêtes formelles and formal submissions on the basis of Rule 87.4 must be written and sent to the Chamber and not only 
just placing documents on the interface, we had this uh, correspondence uh, because there was a violation to the principles of an adversarial debate and we were not expecting this document to be placed on the interface, but now we were expecting it because it's already been a week that we've been talking about this, so we do not object formally to placing this document on the interface nor to the request regarding the use of this document by the Nunchia Defense today, because these are documents uh, that were forwarded and disclosed by the prosecutors following authorization by the OCIJ in a rather belated manner, but in the future, however, it would be useful for things to be clear in our proceedings that the defense formulates requests on the 87.4, on the basis of 87.4 rule uh, in a timely manner. That's all I have to say. Let's call all your possible parties. Do you have any responses to the request by the defense team for Mr. Nguyen Chia in relation to the admission of documents to be used in the examination of 2TCW 1008? Nous nous en rapportons à we will rely du on Président. the Chamber's wisdom, Mr. President. Can I just ask Council for Nunchia, then it's easier, can you remind us of the number Je of the document? The one you want to decide. Which 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 one you want to decide. Um, it's worthwhile mentioning that he also um, gave two interviews uh, to the investigators. I'm not going to use those WIs, but it makes sense to have them added as well. And these are respectively E319-319-319-319-319-319-319-319-319-319-319-319-319-319-319-319-319-319-319-319-319-319-319-319-319-319-319-319-319-319-319-319-319-319-319-319-319-319-319-319-319-319-319-319-319-319-319-319-319-319
for the chamber to admit the le versement documents, three documents, uh, documents for the purpose of questioning to TCW 1008. The chamber decides to admit into evidence documents proposed by the co-prosecutors. That is E319-23.3.28, E319-23.3.29, E319-23.3.30, E319-23.3.31, E319-23.3.33, and E319-23.3.32. And the uh, chamber will also admit into et evidence the uh, documents requested by the defense team for Nujia, that is document E319-23.3.17, E319-23.3.17.1, and E319-23.3.18. And the chamber will issue the written re uh, decision with reasons in due course. We now proceed with hearing testimony of witness to TCW 1008. Court officer, please assert the witness as well as the adjudicate counsel into the courtroom. Le témoin et son avocate dans la salle d'audience. President, good morning, uh, witness. Bonjour, what is your name? Témoin, vous -vous? And please, uh, witness, you Je need témoin. to wait for the phone to be a prisoner when you see the uh, red light on the tip of the uh, microphone. This is also a good uh, thing for you so that you have a chance uh, to think uh, of how to respond to the uh, question. So please uh, wait until the microphone is operational because uh, your response will be interpreted into English and French. And there should be a, a slight delay so that the interpreters Donc, could do their job the properly. Pause avant de Again, à la question, what is your name? Comment vous Witness, Réponse my name is Mike Lee. Mike Lee. Please President, thank you, Mr. Mihwun. And do you recall when you were born? Ou souvenez-vous de votre date de naissance? And so uh, I cannot recall my date of Je birth. Pas. However, I was born in 1944. Question, when were you born, Mr. Mihwun? Quand êtes -vous né? Answer, Où êtes -vous né, plutôt? 
I was born réponse. in Srai Klong village. Je suis né o au village commune. de Srai Klong. Phnom Rui district, Kampong Spu province. de Kampong Spu. Question. Where is your Question. current address? Quelle est votre adresse actuelle? Currently, as, uh, currently, I live Je in Thmor Daike village, Bantichma commune, commune de Bantichma, Thmopu district, district de Bante Minche province. province de Bante Minche. Question, Question, and what is your current occupation? Et quelle est votre profession? Answer, I am a Réponse. rice farmer. Je suis riziculteur. Question. Question. What are the names of your parents? Comment s'appellent vos parents? Answer. Réponse. My father is Mies. He is deceased. Il est décédé. And my mother Et is ma um, Pan um, um, is um, also deceased. Elle est aussi décédée. Question. Question. What is the name of your wife and how many children épouse? do you have? Combien d'enfants avez-vous? Answer. Réponse. My wife is Um Jim. Mon épouse s'appelle Um Jim. We have uh, eight children. Nous avons huit enfants. One passed away. Donc un est décédé. Question, Mr. Mithrun, the graffier made Monsieur an oral report that to your best knowledge you are not related by blood or by law to any of the accused. That is no G and K support. All to any of the civil parties admitted. In case 002, is that information accurate? Is bien le cas. Answer: Yes, that is correct. C'est exact. Question. Question. And Mr. Mihvun. Which uh, of what religion uh, are you practicing? Quelle est votre religion? Answer: I am Réponse. Christian. Je suis chrétien. President, thank you. And Mr. M. Hoy, please uh, proceed Merci. with Monsieur the uh, swearing of this witness according to his religion. Le témoin en accord avec ses principes religieux. Graffier, thank you, Mr. President. Graffier, and merci, Mr. President. Witness, Monsieur le témoin. please uh, place uh, your left hand on the Bible sur la and raise your right hand. Et levez la main droite. Please repeat after me. Veuillez répéter après moi. I solemnly declare that Je déclare solennellement I Shall tell the truth. Je dirai la vérité. The whole truth. Toute la vérité. And nothing but the truth. Que la vérité. Thank you. Merci. President, thank you, Ms. Mihrun. The Chamber now would like to inform you of your rights and obligations as a witness before this Chamber. Your rights as a witness in the proceedings before the Chamber, you may refuse to respond to any question or to make any comment which may incriminate you. Donc, répondre à des questions, that is your right again to self-incrimination. C'est votre garantie, votre droit de ne pas dépouiller contre vous-même. As a witness in the proceedings before the chamber, you must respond to any questions by the bench or relevant parties, except where your response or comment to those questions may incriminate you as you have just been informed of your right as a witness. You must tell the truth that you have vérité, known, heard, seen, connu, remember, vu, or entendu, experienced or observed directly in relation to an event or occurrence relevant to the questions that the bench or parties pose to you. Question. 
And Mr. Mihrun, have you been Monsieur interviewed Mihrun, by investigators of the office of the co-investigating judges? If so, si how oui, many times, when fois? and where? Oui, Witness. Réponse. I was interviewed at my home for one time. Entendu une fois chez moi. And besides that, I have been interviewed here at the CCC ici, for uh, three CETC times. Trois fois. President. Le président. So, uh, in total, you have been interviewed by OCIJ investigators Donc, four times. Is that total? correct? Is bien cas? Answer, yes. Réponse, oui. President, thank you. And Président, before merci. you appear uh, before us, have you read, reviewed, or have uh, them read aloud? That is the four lu ou vous attendez ces quatre procès-verbaux d'audition devant lui au juge d'instruction afin de vous rafraîchir la mémoire. Answer, yes, I have uh, read uh, oui, some of them. However, I cannot recall all the points in the WRI. Mais je ne me souviens pas de tout ce dont il And to your best knowledge question. and uh, recollection, votre connaissance, d'après vos souvenirs, ces procès-verbaux reflect the statements uh, you vous provided to the OCIJ investigators during your four interviews. Pendant ces quatre auditions. And uh, uh, yes, uh, some of them. Oui, certains d'entre eux. Question, uh, what do you mean? Que voulez-vous dire? My question is that uh, whether the content of Je the written si records of interviews les procès-verbaux are consistent with the statements that you provided to the investigators. And if uh, there are problems with si those WRIs, you have to resolve the matters first before uh, you can classify. That is the question that I put to you. Là la question so que please je tell us whether the written records oui, of your interviews si are consistent with what you told the OCIJ investigators. Du des I understand that you have been interviewed quite some times. Je and donc, in addition, you have been interviewed several fois. times. So please uh, indicate to the chamber whether those written records uh, reflect si what you said to the investigators. Correspondent bien à ce que vous avez dit? Answer. Réponse. Some points are uh, consistent, but some other points are Des not. Fois, mais d'autres fois, uh, ça ne correspond pas. President, thank you, uh, Mr. Mihruen. Le Président. You are now Merci, assisted Mr. by a duty counsel uh, 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 à votre demande. That is uh, Madame Sok Sokietan. Maître Sok Sokietan. When uh, needed, you may consult uh, with uh, your duty counsel. Vous pouvez au besoin that is consulter to uh, consider those uh, questions that you may think uh, your response may incriminate you. Ces questions dont la réponse pourrait, selon vous, vous exposer. Then, that if there is a case, then you should consult with your duty counsel. For instance, whether you participated directly in relation to the crimes that happened during the decay period. Sous la période du Cambodge démocratique. However. Please uh, be mindful of your obligations that Mais you need to respond to all the questions and that you need to tell the truth. Gardez votre obligation de répondre the aux the questions et de dire la vérité. Comprenez-vous? And so, yes, I do. Oui, je comprends. President, pursuant to Rule 91 B of the ECCC Internal Rules, 
the chamber will give the floor to the defense team for the to put the, the questions to, to this witness you. before other parties. Since uh, you are the uh, proposer uh, to hear this witness, and the two defense teams will have uh, the allotted time of two uh, sessions. Two the, the defense team for Kiel Sampon will have the uh, last. We'll put the questions last to the witness for the our practice. En dernier, comme la que Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le President. Uh, good morning, Mr. Bonjour, witness. Um, you, you just um, testif or testified that you would um, tell the truth and you swore dire... on que vous alliez dire la vérité, vous l'avez juré sur la Bible, ce qui veut donc dire que vous êtes chrétien. Dans votre interview avec le Centre de documentation du Cambodge, vous avez fait référence à votre foi chrétienne, le document E3-8752. On vous dit que vous êtes chrétien one of the people brought before this Comme court. une des personnes qui a été traduite um, dans, ce, is, you, dans justice devant ce tribunal, Doi, um, avez-vous toujours été chrétien or did you become a Christian after 1979? ou vous êtes-vous converti après 1979? Witness. I became a Christian in 1993. Je suis devenu chrétien en 1993. Um, thank you, Mr. Witness. Um, let me now move to um, me the period of 1979, but also le to the period before, before the de la période de 1975. Um, um, more particularly, um, I would like to ask you something that you said um, uh, faire ici référence à quelque chose statement que vous avez dit dans votre procès verbal, um, ou plutôt dans votre interview avec le CDCAM à la page 2 en anglais, ERN 00849 and the Khmer 0073-3313. There's no French uh, translation, Mr. You spoke in that DC Chem statement um, about the period between, um, or even before 1970, before the coup d'état in March 1970. You spoke about uh, your, your brothers. Uh, can you tell the court what happened to your brothers um, before 1970? I don't think there is anything to do with my younger brothers. All my younger brothers have passed Je away. Ne pense pas que cela I don't think I made mention of my younger brothers in my statement. Uh, let, let me see if I can refresh your memory. Um, it's, it's, it's um, already five Monsieur years ago, six years ago that you gave that interview. Uh, let, let me quote you what you said. Que vous en avez parlé. Um, Voilà ce que vous avez dit. After I had left for the forest, Après être parti pour la forêt, known of having served the activities on a of the Khmer Rouge. que j'avais servi les Thus, activités des Khmer Rouge. Brother, Et donc, who was about 30 mon frère years aîné, old, qui avait 30 ans environ, a été arrêté to be killed et a été emmené pour être tué à Pukomyun Tungsrok, district de Tungsrok, la province de Kampong Spu, pendant le régime de l'Homme. My younger brother also got arrested tard, and killed. Mon so was an uncle of mine because un oncle, I had had a tendency to the Khmer Rouge. Um, 
I apologize, are you referring actually to the period of 1775? Um, is it correct, Mr. Witness, that um, it just, Monsieur le témoin, your older brother, your younger brother, que votre frère aîné, votre frère cadet et votre oncle ont été tués entre 1770 et 1775 car on vous soupçonnait d'avoir des tendances favorables au Khmer Rouge. Yes, uh, that statement chokes my uh, memory. Yes, voilà qui me rafraîchit la mémoire. Before 1970, that is uh, the period of around 1967 when I uh, left for the forest. My other brother uh, was arrested uh, because of his link to those who lived in the forest. That is, he provided uh, food to those who lived in the forest. In the forest. So one of my uh, elder brothers donc, un de mes frères was arrested est né, along with été my younger brother-in-law and one of my cousins et un de mes cousins was also arrested qui a été arrêté aussi. and they were taken and killed at On the next page, Question. you, you say... I fled into the forest oui, because I was afraid of the Lone Nulls intelligence forêt, agents. Je suis enfui peur des agents du renseignement uh, de Lone Nulls. Were you afraid of the Lone Nulls intelligence agents because of Aviez-vous peur des agents du renseignement de Lone Nulls car on avait tué vos frères et votre oncle ou y avait-il une autre raison I uh, went to the forest, but my older and younger siblings uh, remained dans la forêt, at home. Alors que ma fratrie, elle est restée à la maison. Some people came to the village asking the villagers for rice. Des gens sont venus dans, venaient dans les villages pour et demander aux villageois pour leur donner du riz. And for some reasons, they observed the activity, and et that led to the arrest cela. of my siblings. Et c'est pourquoi mes Frères ont été arrêtés. Thank you, Mr. Witness. Let me now move on to Merci, Monsieur le témoin. Je vois maintenant que l'on parle de l'assaut final sur Phnom Penh en 1975. Vous avez beaucoup parlé de cela déjà pendant vos quatre journées d'audience. Plutôt alors que vous êtes venus déposer en cette salle d'audience en 2012. Mais j'ai des questions supplémentaires à vous poser. Dans votre déclaration sur le DCAM, la page 9, ERN 0084994 et Khmer 0073332, terminant par 20320, vous parlez donc de l'assaut sur Phnom Penh et vous dites. At that time, it was the east zones of the division, followed by the southwest zones, west zone, and northwest zone. Followed by the southwest zones, 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 followed les forces de l'Est et de la zone sud-ouest et de la zone nord se sont joints et de la zone sud-ouest et de la zone nord se sont joints et de la zone nord There were those troops from the east, the north, and the southwest, as well as the special zone. There were also the forces of the special zone to attack Phnom Penh. Once Phnom Penh was captured, 
Do you know et après la capture de Phnom Penh, savez-vous s'il y a eu Phnom Penh, à Phnom Penh des heurts entre les forces de la zone est et les soldats de la zone sud-ouest There was no uh, class no, to uh, my knowledge, or at least at where I was. Uh, thank you. Um, do you remember um, that at one point in time, the former Lonol soldiers raised the white flag? Les soldats, les anciens soldats de l'ONOL ont levé le drapeau blanc. Bad, bad. Yes, they did. Réponse, oui, ils l'ont fait. The, the flags, uh, the white flags were raised also at uh, le drapeau blanc a été hissé those apartments également or houses. le long des appartements ou And des once maisons. The Lonol soldiers had raised the white flag. Um, what was the instruction in your division to do? What were you supposed to do with soldiers who had raised the white flag? I'm asking you only to limit yourself to your division. Je vous demande de vous limiter uniquement à votre division. I received instructions to the fact that when the enemy uh, raised uh, the white flag, that they should not be harmed, and they should be a place where they were, and only the weapons had to be collected. President, thank you, Council. It is now appropriate for lunch break. We take a break now and resume at 1.30 this afternoon. Court officer, please assist the witness at the waiting room reserved for witnesses during the lunch break and invite him as well as the duty council back into the courtroom at 1.30. Security personnel, you are instructed to take here some pawn to the waiting room downstairs and have him returned to attend the proceedings this afternoon before 1.30. The court is now in recess.